Черные копатели в разграблении промзоны Дзержинска дошли до того, что стали избивать владельцев похищаемой собственности. Мы уже несколько раз рассказывали о том, что промзону постоянно разворовывают. Сначала пилили на цвет цвет имущества и коммуникации обанкротившихся предприятий, попутно воровали еще и трубопроводы действующих компаний. Всем этим занимается устойчивая группа, в состав которой, по словам пострадавших, входят ранее судимые граждане и бывшие полицейские. У них тяжелая техника, действуют они уже несколько лет. Теперь вот и вы Гумного стали пилить железную дорогу, а когда хозяева попробовали возмутиться, их просто избили. Вот, видите удар? Виден был. Вот отец и сын Богуславский, они вышли, клинились разговор, начали оскорблять, угрожать мне, в том числе убийство и говорить о том, что у них такая крыша в полиции, что им ничего не будет, uh -huh. то, что они со мной сделают. Вот. И в ходе словесной перепалки потом меня младший Богуславский сначала ударил, потом старший пытался. Наказали, привезли оборудование для резки металла, разгрузили и пошли резать рельсы, которые принадлежат, естественно, хозяину Орктинс Пролап. Резали они вот в этом месте за остановкой. Там находится станция Гумного, то есть из Гумного мы планировали поставлять сырье вот по этой ветке. Мы произвели независимую оценку ущерба, он составляет порядка 18 миллионов рублей. А похищен около километра железнодорожных путей. Приехали дополнительные люди у них, якобы хозяева и так далее. И неадекватно себя вели, конечно. Собственнику угрожали физически, даже ударили. Напротив проходной Гумовской ТЭС, где находилась охрана и видела все это, под видеокамеру в присутствии свидетелей мне были нанесены телесные повреждения. Все эти данные были переданы в полицию. Я написал два заявления. Одно на возбуждение уголовного дела по факту хищения, попытки хищения рельса. Второе по факту нападения на меня. По факту хищения все-таки уголовное дело удалось возбудить. По административному правонарушению я получил очередной отказ. Написано в отказе, что что мы сделать не можем, а если мы лица, лица установим, которые на вас напали, то мы привлечем их к административной ответственности. Какие лица, когда они все известны? Вот они, эти богуславские. Uh -huh. Вот она, номер, я предоставил э, марку номер машины, на которой они подъехали. Владелец богуславский. Нет, <смех> ничего. Полиции. Говорит, вы пресеките эти действия. Мы сказали, нет, если мы прекратим, нам по шапке надают, нам начальство сказало не трогать. Ну, все. Такой беспредел не может твориться. Ну, вы сами видите, что если они каждую неделю где-то попадаются, и ничего им за это нет. Можно, можно это констатировать как два, два варианта, почему так получилось. Либо в полиции работают абсолютно некомпетентные люди, либо здесь при, явные признаки коррупции. И в первом и во втором случае, в первом случае их нужно гнать пинком из полиции, поскольку они некомпетенты, в втором случае они должны быть осуждены как коррупционеры. Господин Богуславский, которого часто упоминали в нашем сюжете, хорошо известен нашей программе. В феврале он участвовал в конфликте с кражей коммуникаций у предприятия на Дзержинской промзоне. Жулики выкопали несколько сотен метров трубопровода, стали его пилить, а когда об этом узнали хозяева и вызвали полицию, приехал как раз Богуславский, чтобы охранять оборудование похитителей. Горелку, газовые баллоны, у него, у Богуславского, с собой пистолет, нож, дымовые шашки. Во время записи интервью хозяева украдено, с хозяевами украденного трубопровода, которые отбили все-таки часть труб, он бросил ту самую дымовую шашку. Он по-прежнему и сейчас занимается своей деятельностью и обеспечивает безопасность похитителей цветмета. Ничего нету там, нет никакого криминала, поймите. Полиции, там заявлений куча лежит, они разбираются. Было бы что за мной. Давно бы задержали. Алексей э, утверждает, что э, вы приезжали непосредственно вот на место хищения, применяли физическую силу, ударили Но его. Случайно не с косичкой такой сзади, здоровый такой конь. Да. Ах, этот пи***ст. А я, я, конечно, он начал грубить, и мы его, мы его поколотили, и я и не отказываюсь от этого. Если человек ходит с косичкой, с проколотыми ушами, то он кто? Как минимум ЛГБТ. Значит, что он, я не могу с ним на равных разговаривать. А когда еще у него хватает наглости э, что-то там грубить, конечно, похлеб туда. Ну, ну вы кому верите? Пи***сту или порядочным уважаемым людям? Подчеркну, что похищение железнодорожных путей далеко не первой кражи металла в Дзержинской промзоне. Пострадали уже десятки предприятий. Руководители этих предприятий обращались в полицию поодиночке, писали коллективные заявления и письма в правоохранительные органы по расхищению промзоны. Но это расхищение продолжается. 
Уголовные дела возбуждаются в единичных случаях, как утверждают пострадавшие. Организаторы всего этого черного бизнеса, к ним никаких мер не предпринимается. Вот что нам сообщили в полиции. По всем заявлениям, направленных в управление МВД России по городу Дзержинску, были проведены проверки. В настоящий момент возбуждено три уголовных дела по факту хищения труп и одно уголовное дело по факту хищения рельсов. Есть и видеозаписи фиксирующие, то, что они сбивают людей, нападают с оружием. Выходили наши сюжеты, где открыты были лица этих людей. А почему полиция Дзержинска ничего не предпринимает? Почему до сих пор не пресечены эти действия? Все заявления получены. По всем заявлениям проводятся проверки. Кстати, как сообщили нам владельцы пострадавших предприятий, по их примерным оценкам украдено металла на десятки миллионов рублей. Но волнует их не только кража металла, не только прямой ущерб, который наносится их предприятиям, но и то, что их предприятия становятся менее привлекательными для инвесторов. Инвесторы боятся инвестировать деньги в такое место, где регулярно происходят кражи.